Das bin ich auch nicht so ein Fan von. Sieht aus, als würde ich hier gerade irgendwie ein äh, Medizinstudent sein. Ich will vorschlagen, gucken uns jetzt die Fashion-Polizei. Guckt sich jetzt nochmal die ein oder andere Kollektion an, die jetzt die Tage rauskommt. Einmal Love Scarves, das ist die Brand von Jana. Da hatten wir uns ja bereits auch schon die erste Kollektion angeschaut. Sie released am 30.07., das ist übermorgen am Freitag, ihre zweite Kollektion. Und, das hat mir ja der Chat jetzt auch gesagt, Bessit haut auch wohl nochmal was raus. Passend zum Sommer. Was wollen wir uns als erstes anschauen, Freunde? Vessit oder... Love Scars. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mit Vessit an. Er released tatsächlich zwei Tage später, nämlich am Sonntag um 18 Uhr. Das bedeutet, es ist ein vollgepacktes, ja, ein ziemlich vollgepacktes Wochenende. Freitag, Love Scars. Samstag, AMA. Haben wir es ja auch gerade schon angeguckt. Und dann am Sonntag Vessit. Aha. Alright. Vessit Resorts heißt die Kollektion. 1. August. Es ist einfach wieder August, Freunde. Es ist August 2021. Wo zur Hölle sind die letzten sieben Monate hin? Absolute Frechheit. An der Stelle mal kurz. Wollte ich einmal nur mal hier auskotzen. <lacht> Und das sind die einzelnen Pieces. Wir sehen einen Cardigan. Wir sehen einen half -Zip. Wir sehen ein paar T-Shirts, kurze Hosen. Und sogar ein Bade Badestrandhandtuch, was auch immer. Oder ein, ein Handtuch generell. Ich bin gespannt. Wesset hat halt so seine eigene Linie, die er fährt. Wir sehen halt sehr, sehr oft eher minimalistische Pieces. Wie zum Beispiel hier, wo einfach nur das Logo irgendwo eingestickt ist. Das ist aber so mehr oder weniger sein Markenzeichen, kann man schon fast sagen. Aber darüber hinaus gibt es auch immer mal wieder andere Pieces. Wie zum Beispiel hier so ein paar Graphic Tees. Aber wir wollen uns ja jetzt hier die Resorts Kollektion anschauen. Anscheinend kommt dann ein Olu Shirt in Babyblau raus. Mit der passenden kurzen Hose, als Set sozusagen. Ihr kennt meine Meinung bezüglich Polo-Shirts, hatte ich ja auch schon bei 6pm gesagt, dass ich die Dinger, ja, schwierig finde, ist jetzt nicht hundertprozentig mit meinem Style kombinierbar, beziehungsweise integrierbar, trage ich wirklich fairerweise sehr, sehr, sehr selten. Sehr selten. Also ich glaube, ich habe gerade noch erwähnt, dass dieser Monat, dieses Jahr, sieben Monate alt ist, ja? und in diesen sieben Monaten hatte ich keinen Tag in keiner Minute, in keiner Sekunde ein Poloshirt an. Und ich habe es auch wirklich in keiner Situation vermisst. Ja? So, wenn ihr jeden Tag mit Poloshirts rum, äh, rumrennt, do it. Dann haben wir einen äh, half -Zip. Den kennen wir, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit. Allerdings in anderen Farben haben wir den da gesehen. Nicht in diesem Babyblau. Ich glaube, in diesem Kaki, was ich jetzt hier gerade verdecke, hier in diesem Ton, ist der auch schon mal rausgekommen, wenn es mich nicht täuscht. Ist in Ordnung. Stabiles äh, Basic-Piece, kann man das nennen. Hast eine Hose. Das sieht aber aus wie so eine Regenhose schon fast. Ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist. Hier sieht es aber ein bisschen danach aus, als würde das quietschen, wenn man, wenn man läuft. Kennt ihr diese Hosen, die quietschen, wenn man läuft? Ihr seid so im Klassenzimmer oder, weiß ich, in der Uni. Und ihr müsst so auf Klo. Okay, kannst du mich mal vorbeilassen? Ich muss einmal auf die Toilette. Ja, klar. Du denkst jetzt schon so, oh mein Gott, der Hörsaal, guck, guck mich gerade an. Mit 800 Leuten chillst du da. 800 Leute gucken so, hä? Wer ist das so laut? Jemand denkt, hat Brottüte am Aufmachen. Ist aber Hose. Denkst du ja, okay, läufst du ein bisschen langsam. Läufst du so ein bisschen langsamer. Der ist Prof, guck dich irgendwann mal an. So, ja, kannst du jetzt den Raum verlassen, du nervst. <lacht> Sehr schwierige Hosen, aber Chat, Chat sagt gerade zu mir, dass das ein Satin ist. Also keine Quietschhose. Gut, da will ich nichts gesagt haben, aber ich wollte mir einmal hier den Vergleiche pad äh, nicht nehmen lassen. Gut, Satin, ja, schöner Stoff. Cardigan, den haben wir tatsächlich auch schon mal gesehen in einem braunen Colorway. Bin ich ein Fan von, sag ich ehrlich. Brauner Colorway hat mir aber besser gefallen. Dann ein paar T-Shirts, einmal mit einer, halb, mit einer ja, halben Frau drauf und einem Basic-T-Shirt in beige. Jo. Schwarze Hose, cool. Cool, das ist eine Badehose vielleicht sogar. Dann, aha, das ist, das ist eine nice Kombo. Das, das finde ich sehr cool. Schlicht, kurze Hose, passend zu dem Kurzarmhemd in so einem Grünton. Haugt mir. Taugt mir tatsächlich sehr gut. Aber finde ich ähm, auch sehr nice. Bis jetzt, bis jetzt für mich das beste Piece. Und dann noch so ein Turnbeutel und ein Handtuch. Aha, hier ist noch so, so einge, eingestanzt. Die Frau, die wir gerade von dem T-Shirt gesehen haben. Interessant. Der Cardigan sieht auch so vom Stoff her sehr nice aus, muss ich sagen. Aber ich bleibe dabei. Der braune Colorway taugt mir besser. Ich erkläre jetzt auch warum. Weil Cardigans ist meistens etwas, was du eher im Herbst anziehst. Oder im Winter. Und dann hast du halt auch diese Erdtöne eher drin, als zum Beispiel jetzt so einen Babyblau. Hier die Sachen angezogen. Aha, die Hose, ja, die Hose hätte vom Schnitt ein bisschen wilder sein können. Die sieht mir jetzt mehr so regular geschnitten aus. Dafür haben die 
Polohemden tatsächlich einen sehr nice Schnitt. Auch der Cardigan gefällt mir gut angezogen. Ja, aber ich bleibe dabei. Bestes Piece für mich oder beste Combo ist das Kurzarmhemd mit der grünen Hose. Also das, das taugt mir am meisten. Was ist euer Favorit, Chat? Seid ihr d'accord mit mir oder seid ihr anderer Meinung? Ihr müsst mir zustimmen. Euch bleibt gar nichts anderes übrig. Diktator Pad entscheidet hier. <lacht> Okay, ja, auch äh, an den äh, Boy Wesset. Viel Erfolg. Bin gespannt, was da noch in Zukunft alles kommt. Machen wir weiter mit Jana. Love Scarves. Gibt es da einen Teaser oder so auf YouTube? Weiß jemand das von euch? Ich glaube, das letzte Mal hat es tatsächlich ein Video dazu gegeben, wo sie die gesamten Pieces einmal vorstellt. Das wäre natürlich jetzt auch nice to have. Ja gut, aber genau das Video ist auch das letzte Video auf dem YouTube-Kanal. Also bleibt das wohl aus. Egal, wir schauen einmal bei Instagram vorbei. Da soll es anscheinend, so sagt der Chat, einen Teaser geben. Den wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. We love Teasers, by the way. Okay, kein, kein Beat, sondern so eine Sprachaufnahme drüber gelegt. Sex and drugs and if you don't get it, you don't get it. But if you get it, you know. Mit ein bisschen Behind-the-Scenes drin. Okay, ich kann mich an die erste Kollektion erinnern. Da war dieses, dieses, so ein Set dabei, so aus Trainingsanzug. Ich glaube, das war meiner Meinung nach das beste, die besten Produkte. Und ich kann mich an so merkwürdige, vorsichtig ausgedrückt, an merkwürdige Prints erinnern. So ein bisschen auf Vintage angelehnt, wenn es mich nicht täuscht. Richtig, Chat? Fand ich nicht so nice. War irgendwie so ein Engel oder so drauf, richtig? Ah, ja, 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 die Dinger. Die Dinger waren das, glaube ich. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, in was das für eine Richtung jetzt geht. Hier fängt es dann quasi einmal an. Silk Shirt, Plissé Pants. Ich bin ehrlich zu euch, Plissé, ein Stoff, den ich tatsächlich für ADR schon mal in Betracht gezogen habe. Mich dann aber, ja, dagegen entschieden, bewusst dagegen entschieden habe, weil ihr wisst, Plissé ist halt super krass mit... Simiaki und Plissé irgendwie in Verbindung gesetzt. Und da wir uns in dieser YouTube-Bubble sowieso immer mit äh, Sachen auseinandersetzen müssen, ob das kopiert oder ob das inspiriert oder was auch immer ist, habe ich mich da, ja, letztendlich, äh, traurigerweise muss man sagen, dagegen entschieden haben, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das machen würde, was da für Kommentare kommen und ich habe keine Lust auf solche Kommentare. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich hier sehr cool finde und auch schön umgesetzt. Also sowohl das Silk Hemd finde ich nice, als auch die Hose. Ich finde das Hemd, kann jetzt auch daran liegen, dass das eine, eine Dame anhat, könnte vom Schnitt ein bisschen anders umgesetzt worden sein. Ich finde es ziemlich lang, aber die Hose sieht safe nice aus. Aber erinnert halt an Omplissé. Das ist halt so mehr so der, so der bittere Nachgeschmack. Aber ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen von frei machen. Also so sehe ich das zumindest. Weiß ich nicht. Also, aber diese Diskussion hatten wir auch in der Vergangenheit. Dann hat Zara Homblissé gemacht. Haben auch Leute gesagt, okay, dürfen die das, dürfen die das nicht. I don't know. Jetzt hier, ähm, ne? Nicht das Fashion-Kartellamt, sondern nur die Fashion-Polizei. Aber nein, Spaß beiseite. Farben auch sehr nice. Auch cool in Szene gesetzt mit den Sui Cokes an den Füßen. Ist a vibe. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Gefällt mir bis jetzt sogar tausendmal besser als die erste Kollektion. Allein diese beiden Pieces. Auch interessant, dass der Kragen vom Hemd in schwarz gehalten ist. Aber ich bleib dabei... Der Schnitt hätte ein bisschen anders sein können. Meine Meinung. Ihr wisst, ich bin aber eh mehr so der Crop Boy. Uh, deswegen, ja, hätte ich das, glaube ich, anders gelöst. Aber, ja, das ist jetzt nur so eine kleine Kritik, wenn man das überhaupt als Kritik sagen kann. Aber gerade dieses Set, super nice. Ah, hat auch hier vorne links auf der Brust anscheinend ein kleines Branding. Die Hose müsste aber komplett clean sein, wenn es mich nicht täuscht. Nice. Also gefällt mir sehr gut bis jetzt. Love Scars, dann ein T-Shirt. Schwarz ist es nicht, ist glaube ich ein Blau. Mit so Strassstein. Okay. Not biggest fan. Den Kollegen hier mit Quallen. Sind das Quallen drauf? Aha. Und hier haben wir dann mal ein anderes T-Shirt, was auch von der DNA bzw. vom Stil her in eine andere Richtung geht, als das hier zum Beispiel. Das hat er ja auch gerade Justin an. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Finde ich nice. Bis jetzt das beste T-Shirt. Die anderen beiden haben mir nicht so gut gefallen. Aber das ist nice. Auch Farbkombi wild. So leichter Cremeton. Mit dem Rot kommt cool. Dann noch Zip-Hoodies. Ja, okay. Passend quasi zum Love Scars Namen. Hier mit dem Herz drauf. Ähm, das Herz taugt mir nicht so krass. Aber was mir was interessant aussieht, ist dieses, ja, dieses Detail an der Kapuze. Was ist denn das, wenn man das zumacht? Würde ich mal interessieren. Was ergibt das, wenn man das zumacht, Freunde? Bin ich lost oder was hier los? Ein Schädel? Okay, macht Sinn. Weil es auch am Kopf ist. Ein Polunder. Dieses Detail gefällt mir gut. Ja, diese, diese, diese Smileys, da habe ich jetzt ja auch schon hundertmal gesagt, dass ich da jetzt nicht so the biggest Fan von bin. Das hätte man meiner Meinung nach weglassen können. Aber auch das ist ein starkes Piece. Auch einer der stärksten Pieces. Oder stärkeren. Hier ist nochmal ein anderes T-Shirt mit so einem Herz drauf. Ja. Und hier sehen wir jetzt nochmal alle Pieces aufgelistet. Sehr schön. Mir gefallen alle T-Shirts nicht, außer das hier. Mir 
gefällt das Kurzarmhemd sehr gut. Hätte ein bisschen kürzer sein können. Mir gefällt der Polunder auch. Aber mein Favorite Piece ist Safety Pants. Pants ist das, was für mich am meisten heraussticht. Es gibt auch noch ein paar Socken. Okay, Socken. Was soll ich jetzt zu Socken mit Branding drauf sagen? So, die sind einfach da und die sind auch okay. Aber gerade diese vier Pieces finde ich sehr wild. Und es ist ja auch klar, dass eine Kollektion nicht in seiner Gänze fallen wird. Sehr unwahrscheinlich. Ja, zum Beispiel dieses T-Shirt taugt mir gar nicht. Das bin ich auch nicht so ein Fan von. Sieht aus, als würde ich hier gerade irgendwie ein äh, Medizinstudent sein. So auf, ähm, ich will in der Vorlesung abspicken bei einer Klausur. <lacht> Ey, wilder Fivehead Move. Wilder Fivehead Move. Du lernst, du lernst einfach nicht, sondern schreibst dir die richtigen Lösungen einfach auf das T-Shirt. Oder bringst es drauf. Nice. Fivehead Spicker. <lacht> Alles im allem muss ich sagen, dass ich auch hier diese Kollektion mir deutlich besser gefällt als die erste. Ja? Also auch, dass da mal ein bisschen mit verschiedenen Stoffen gearbeitet wurde. Mit einem Silkhemd, einer Plissé-Hose. Ich glaube auch, der Polunder hatte ein äh, Strickmaterial. Nice. Finde ich cool. Finde ich echt gut. Stark, starkes Ding. Chat, was ist eure, eure Meinung? Ihr seid meiner Meinung, oder? Ist keine schlechte Kollektion. Sondern eher im Gegenteil. Ist, ist eine, eine absolut stabile Kollektion sogar. Also Props. Wirklich. Muss ich sagen. Positiv überrascht. Und selbstverständlich auch an der Stelle viel Erfolg. Und ähm, ja, freue mich auf die dritte Kollektion, wenn wir die dann zu Gesicht kriegen. Weil wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das absolut in die richtige Richtung. Meiner Meinung nach. Wichtig und richtig.